Ele é porque eles fizeram dois. Por que eles fizeram dois? Eu falei com o Cristo, se der pra ser mais cedo, eu falei com o Cristo, se der pra ser mais cedo, você nem fala. O tipo que você liga, mas também não já tinha falado com nenhum, né? Pode começar? É, buenas noches a todos. É, seja muito bem-vindo ao nosso webinar de hoje. Como está disponível em uma plataforma virtual, hoje eu farei uma revisão das classes 13, 14 e 15. E depois da revisão, é, estará aberto, aberto para perguntas. Sim? Sí? Entonces, vamos a la presentación. Bueno, eh, en esta quinta semana, en esta quinta, quinta semana, eh, estudiamos eh, tres videoaulas, tres clases, eh, en las cuales tuvimos la oportunidad de aprender cosas nuevas y también algunos eh, contenidos ya vistos en otras clases, eh, como por ejemplo el verbo quedar, eh, la perífrasis verbal ir más infinitivo, entre otros aspectos, entre otros contenidos estudiados en otras clases. Entonces hoy yo haré una pequeña revisión de las clases 13, 14 y 15. Entonces vamos a la presentación. Como en los otros webinarios, yo hablaré en portugués para que no queden dudas acerca de los contenidos. ¿sí? Entonces vamos. Eh, solo un ratito. Aparece un tema. Bueno. Na videoaula 13, né, intitulada Iré al Salá de Uyuni, é, nós tivemos a oportunidade de aprender né, um pouco sobre o futuro imperfeito. Estudamos os verbos regulares em futuro, né, especificamente os verbos visitar, conhecer e partir. Estudamos um pouco sobre os verbos irregulares em futuro, sobre a perífrase verbal, né, ir mais infinitivo, ir a mais infinitivo. Como eu disse a vocês, nós já estudamos esse conteúdo na aula 11, né? Mas ele aparece aqui de novo na aula 13. Boca e fixa, né? O conteúdo. Além disso, estudamos meses do ano e as estações do ano, né? Como conteúdo lexical dessa aula 13. É, em relação ao conteúdo lexical, né? É bem tranquilo. Eu não, não acredito que é, restam dúvidas né, acerca do, do, 
desse conteúdo, porque ele é bem tranquilo, bem fácil. Então, é, o léxico é referente aos meses do ano. Nós aprendemos que o correto é em espanhol, né? Enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o léxico não é tão diferente, né? É de como dizemos os meses do ano em português. Então, eu imagino que vocês não tenham tido dúvida em relação a esse conteúdo. Aprendemos também as estações do ano, né? Outono, inverno, primavera e verano, que também é bem tranquilo. É, em relação aos, ao conteúdo gramatical, nós aprendemos um pouco sobre os usos do futuro imperfeito. E daí nós aprendemos que tem três situações né, em que o futuro imperfeito é utilizado. A primeira situação ali a gente tem para expressar acciones ou situações futuras. Então, a gente usa né, o futuro imperfeito para expressar ações ou situações futuras, né? as situações que vão acontecer. Olha o exemplo. Manhã visitarei o salá de Uyumi. Então, é uma coisa que eu vou fazer amanhã, né? uma situação futura. Então, eu utilizo, nesse caso, o futuro imperfeito. É, na alternativa B, temos que o futuro imperfeito é utilizado para expressar probabilidade ou suposição em el futuro. Ou seja, uma probabilidade ou uma suposição, né? Olha o exemplo. El lunes tendremos sol e haverá nuvens no sul. Então, é uma suposição, né? Que lunes, que é segunda-feira, ainda não chegou, né? Se o verbo tendremos está no futuro, quer dizer que é uma situação que não aconteceu. Então, ali está indicando que uma suposição, né? Não há como ter certeza que segunda-feira, por exemplo, é, terá nuvens, né? Ou terá sol. Então, para indicar uma probabilidade ou suposição. E a te, a terceira, o terceiro uso, né? Expressar probabilidade ou suposição em el presente. Olha, olha o exemplo. Que hora é isso? Não sei. Serão as duas. Então, é uma situação está acontecendo no presente, né? Que hora é isso? Estou perguntando para alguém, para um interlocutor no presente. Aí ele responde, não sei, serão as doces. Las doces. Então, é uma suposição, né? Uma probabilidade, pode ser que seja duas horas. É uma situação que é no presente, mas também é uma suposição. Nesse caso, a gente usa também o futuro imperfeito. É... Em relação aos verbos regulares no futuro, especificamente, né? Os verbos visitar, conhecer e partir, é, nós observamos, através das aulas, através do conteúdo do material didático, que eles não sofrem alteração na raiz. É, estão observando ali os pronomes, né? Yo visitarei, yo conhecerei e yo partirei. Nós temos três terminações diferentes, a R, né? Visitar, terminação a R, conhecer, terminação é R e partir, terminação I, R. Então, o verbo regular e futuro não muda a raiz. Vocês estão observando que a terminação é a mesma, independente da conjugação ser a R, E, F ou I, R. Né? Então, então, yo visitaré, tu visitarás, él, ella o usted visitará, nosotros visitaremos, vosotros visitaréis, e ellos, ellas o ustedes visitarán. Então, isso aí também é um conteúdo tranquilo. Em relação a perícias e verbal I, A, mais infinitivo, nós já vimos também um pouco sobre isso, né, na aula anterior, para que que serve? Entre outras coisas, para falar de intenções ou planos futuros próximos, para informar de lo que se pensa ser de maneira imediata. Então, eu uso, né, os marcadores temporais, né, esta tarde, esta noite, amanhã, observe um exemplo, esta noite vamos a receber a turistas brasileiros, então, vocês vamos, né, verbo ir, a, e mais receber, é uma perífase verbal. O verbo ir, mais a, mais infinitivo, no caso, receber está no infinitivo. Então, né, esta noite é um plano futuro, é alguma coisa que vai acontecer. Né? Esta noite é bom, já recebi a turista brasileira. Então, eu utilizo a perífase verbal. No segundo exemplo, é, temos que... 
Essa perícia também é utilizada para referir-se a algo que, por la circunstância do presente, parece seguro o que vai suceder. Ou seja, no presente tudo leva a crer, né? tudo indica que vai acontecer. Então, olha o exemplo. Temos que levar abrigo e paraguas. Vá a llover em el salar. Então, nós temos, estamos saindo agora, nós temos que levar um casaco, né? uma roupa de frio e um guarda-chuva, porque vai chover no lugar que a gente está indo. Então, eu estou me referindo a uma situação do presente, mas que vai acontecer, vai acontecer hoje, né? É, aprendemos também que o futuro acompanha construções cotidianas. Por exemplo, nos veremos luego em el ritual de la chala. Então, a gente vê ali o verbo no futuro, né? Veremos logo. É uma construção cotidiana. Pronto, llegareis a Laguna Colorada. Pronto também indica, né? Acompanha. Uma construção cotidiana. Manhã lloverá muito. Por la noite veremos um espetáculo sobre a leyenda de la Pachamama. Depois do desayuno, visitarão o hotel de sala. Então, os verbos no futuro acompanham as construções cotidianas. É, em relação ao conteúdo cultural né, dessa aula 13, tem dois aspectos que são interessantes para a gente assinalar. Ele sala de Uyumi, né, majestuoso desierto de sal, que se apresenta como um mar blanco, pleno de magia, beleza e riqueza. Esse é o maior atrativo turístico de Bolívia. Então, esse é um lugar muito bonito, né? Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas é um deserto de sal, que ele é bem famoso, né? No mundo todo. Então, é um atrativo que compensa, né? Conhecer. Está localizado num país pan-americano, que nesse caso é a Bolívia. É, outro aspecto interessante diz respeito à Pachamama. La charla es un rito de la cosmovisión andina que les permite a hombres y mujeres agradecer a la Pachamama o a la Madre Tierra por todo cuanto pudo haberle dado a la familia en el hogar, en el trabajo y en las relaciones sociales. ¿no? Entonces, es como si fuese un Dios, ¿no? a, 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 a Mãe Terra, como si la Terra fue el estado de Dios. Entonces, é um rito, né? Um rito andino em que se tem a oportunidade de agradecer pela casa, pelo trabalho, pelas relações sociais, por todas as coisas positivas, né? Que se tem vivido. Em relação à classe 4, né? A videoaula 4, intitulada Estou Mareado, é, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre o lexo correspondente às partes do corpo humano, os sintomas e as enfermidades e também... É, abordamos um pouco sobre o verbo doler e o verbo quedar-se. Né? Inclusive, esse verbo quedar-se também já havia aparecido em outra aula. Em relação às partes do corpo humano, né? vou colocar algumas aqui só para a gente é, dar uma revisada. Então, o que é frente? Né? Frente é testa, rodilha, né? joelho, codo, cotovelo, pierna, nem precisa dizer, né? perna, que é Cuello, o que, que é cuello? Pescoço, né? Unhas, mano e etc. Então, nessa aula, a gente tem a oportunidade de conhecer esse, esse, é, esse léxico né, e outros relacionados ao corpo humano. Além disso, foram abordados os sintomas da enfermidade, né? Então, o léxico correspondente. Coloquei alguns ali. La hemorragia, o dolor, a taquicardia, os sudores, os escalofrios. E também um pouco sobre as enfermidades. La viruela, la rubeula, la úlcera, la papera, la pulmonia, la amigdalitis, o reumatismo, o asma e o acne. Né? Entre as enfermidades, tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre essas e outras. É, em relação ao verbo do ler, é, a forma mais usada é conjugando lo em uma terceira persona do singular, duele, se ele sujeito está em singular ou del plural, duele, se ele sujeito está em plural. É, 
Não sei se vocês observaram, mas esse verbo doler, ele é conjugado, né? E o uso dele é muito semelhante ao verbo gostar, que normalmente a gente usa muito na terceira pessoa, né? A mim me gusta, que vai concordar com... Se o sujeito tiver singular, concorda com singular. Se tiver plural, concorda com plural. Olha o exemplo. Me duele la cabeça. Ou me duele los ojos. Então, me duele la cabeça. Duele concorda com cabeça, que está no singular. Então, o verbo fica no singular. Me duele los ojos. Los ojos, plural. Então, o verbo duele concorda com los ojos. Las, em relação às frases, às frases né, negativas se forman añadiendo el adverbio de negación antes del pronombre. Por ejemplo, no os duele el estómago, o sea, no duele el estómago, ¿no? Entonces, a gente coloca eh, o adverbio de negación antes del pronombre. No os duele el estómago, o estómago. En el caso, el pronombre es os. Sobre el verbo quedarse, eh, en Coloquei alguns usos né, para a gente relembrar da aula que a gente, da aula que o nosso professor conversa tem seu pouco sobre os seus usos. É, o primeiro, né, para consertar uma cita. Quede com meu novio em la plaza maior. É um uso, né? É uma forma de utilizar o verbo quedar. Na segunda opção, para expressar fama em virtude de um determinado comportamento ou atitude. Quedó por tacaño, pues nunca quiere pagar la cuenta cuando salimos. O sea, la persona ficou con fama de pão duro, ¿no? Que nunca quer pagar a conta cuando sale. Entonces, ¿es qué? Una fama, ¿no? Un comportamiento. Entonces, tacaño es qué? Pão duro. En la tercera colocación, ¿no? Para ponerse de acuerdo, acordar. O sea, para concordar, ¿no? Quedamos em que eu limpiaria a casa e ele haria a comida. Então, nós acordamos, né? Nós decidimos, fizemos um acordo de que eu vou limpar a casa e ele vai fazer a comida. Então, é, o, o verbo que dá é utilizado também nesse caso. Além disso, temos para expressar resultado. Trabalhamos demasiado e quedamos agotados. Ou seja, nós trabalhamos tanto que nós ficamos esgotados, muito cansados. Então, está expressando um resultado. Outra, outra situação em que se usa o verbo quedar. Para situar lugares, o banco queda em frente ao supermercado. Ou seja, o banco está né, em frente ao supermercado. Eu estou situando. É, estou assinalando um local, um lugar. Para expressar término, fim. Não tenho mais que dizer -te. nossa amizade que está nossa amistad queda aqui. Ou seja, terminou. Né? Não tem mais o que dizer para você. Nossa amizade acaba aqui. Então, estou expressando um termo. O fim, nesse caso, o fim da amizade. Em relação ao conteúdo cultural né, dessa aula é, 14, nós conhecemos um pouco sobre Machu Picchu, né? também conhecida como a cidade perdida de los Incas, é o sítio arqueológico mais conhecido da América do Sul e está ubicado a 2.500 metros de altura a 150 quilômetros de Cusco, em Peru. Então, quem nunca ouviu falar de Machu Picchu, né? Quem não tem vontade de conhecer um lugar super famoso, né? Foi um aspecto cultural interessante diz respeito à festa de Inti Raimi, celebrada na cidade de Cusco, o Inti Raimi, ou Fiesta do Sol, em Quechua, é a festa folclórica mais grande do Peru. E ocorre o 24 de junho de cada ano. É, uma coisa interessante aí, até em termos gramaticais, né, gente? É que em espanhol, em português, é incorreto a gente falar mais grande, mais pequeno. Em espanhol isso é usual. É a fiesta folclórica mais grande do Peru, né? Mais famosa. Então, essa festa é celebrada na cidade de Cusco. A cidade de Cusco ela é bem próxima a Machu Picchu. Na classe 15, é, intitulada Me Gostaria Conhecer Lima, né? aprendemos um pouco sobre o condicional simples, usos e formas, sobre apócope e acentuação. É, em relação ao condicional simples, né? uso de formas, nós temos ali né? os pronomes, verbos, né? Hablar, ler, escrever, 
são verbos terminados em AE, é, em IR, e a gente observa que a terminação é igual, né? Eu hablaria, eu leeria, eu escreveria, né? Então, a, na muda, temos radical, temos a terminação, que é usada para verbos terminados em AE, é R e em IR. Sobre os usos do condicional simples, ele é utilizado para expressar desceus com verbos como apetecer, gustar, preferir e encantar. Coloquei alguns exemplos, né? Preferiria conhecer Lima. Então, eu estou expressando um desejo, né? Nos, encanta, nos encantaria comer ceviche. Né? Então, eu vou expressar desejo. Aí, no caso, eu li o exemplo de respeito ao verbo preferir e ao verbo encantar. É utilizado também para expressar conselho ou opinião, né? De o que tu gastaria menos. Ou seja, se eu fosse você, eu gastaria menos. É um conselho, é uma opinião que eu dou para a pessoa. Utiliza-se também para expressar cortesia. Le importaria ser a la ventana? Ou seja, você se importa em fechar a janela? Né? Então, expressa cortesia. Sobre os verbos irregulares, né? Irregularidade em la raiz. Nós é, coloquei como exemplo o verbo temer, salir, brimir e comer. O primeiro exemplo, tendríamos nos 20 anos quando nos conhecíamos. Tendria, tendríamos, só observando, né? Que tem, é, tem DR, íamos. Né? Então a irregularidade é na raiz, não é na terminação. Tendríamos. DR ali, né, configura a irregularidade, que está na raiz do verbo e não na terminação. Sali, se não tuviera hijos, saldria mais vezes por la noite. O verbo salir é a mesma forma, né, a terminação I, A, N, é a mesma coisa, e a irregularidade está presente na raiz, né, porque o verbo é salir. Então, saldria, quando ele vai, né, muda ali um pouco, a raiz. Venir. Yo que tu vendría más temprano. Da mesma forma. A variação, né? a regularidade está na raiz do verbo. Ia é a terminação que continua da mesma forma. Poner. Em tu lugar, pondría más sal a la comida. Observamos também da mesma forma que a variação está na raiz, a regularidade está na raiz e não na terminação. Sobre apócope, o que é apócope? É a pérdida de, de la o ao final da palavra. Então, em alguns casos, algumas palavras perde o o final. Então, isso configura um apócope. Então, su, é, sufrem apócope delante de substantivo masculino singular. Alguno, bueno, malo, ninguno, primeiro, terceiro. Uno. Então, é alguns exemplos ali. Tu hermano é um bom nome. Então, hombre é um substantivo masculino singular. Então, bueno perde o O, né? Tu hermano é um bom nome. Segundo exemplo. Mañana va a ser mal tiempo. Então, né? qual é o correto? Malo, né? No entanto, como tiempo é um substantivo masculino singular, Sofre a pouco, então malo perde a O final. Amanhã vá a ser mal tempo. No terceiro exemplo, é es nosso terceiro dia de viagem. Viagem também, como os outros exemplos, exemplos, é um substantivo masculino singular. Então, terceiro, que seria terceiro, sofre né, a perda do O. Configura assim a pouco. É, sofre, sofrem a pouco delante de substantivo feminino e masculino singular. Então, qualquer, siento e grande. Então, eles perdem, né? Sofrem a pouco diante tanto de substantivo masculino singular quanto diante de substantivo feminino singular. Olha o exemplo. En esta escuela há 100 alunos. Né? Então, alunos. Perde, né? Siento, no caso ali, perde. Um 
no, no outro caso, na sequência, sucunha pouco e delante do adjetivo ou adverbio. Quanto, muito e tanto. Exemplo, este livro é muito bom, te lo recomendo. Né? Então, diante de adjetivo ou de adverbio, também a gente tem algumas palavras que sofrem apócope. No caso ali, mui. Bueno é um adjetivo, né? Então, modifica a palavra. Sofrem apócope delante de nome próprio. Santo, por exemplo, San Agustin, San Juan, San Francisco. Então, santo perde o T.O. final, né? E fica San Agustin, San Juan, San Francisco. Só que tem, tem algumas exceções que a gente tem que dar uma observada. Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio e Santo Domingo. Então, essas palavras são exceções. Elas não perdem T.O. final, não sofrem a pó. Acentuação. Segundo lugar da sílaba tônica, as palavras se classificam em agudas. Como que, quando que é uma palavra aguda? Quando a sílaba tônica é a última. Estas levam tilde se são terminadas em la N e la S, o vocábulo. Aí tem um exemplo ali, televisão. Então, terminou em N, leva o acento. Graves olhando, quando a sílaba tônica é a penúltima. Né? Estas levam tilde quando não são terminadas em S, ou S, em N, S ou vocales. Exemplo, cuchara. Estas levam tilde quando não são terminadas em S, S ou vocales. Exemplo, cuchara. Cuchara. Então, qual que é a sílaba mais tônica? A segunda sílaba, né? Cuchara. Esdrúgulas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E neste caso, todas levam tilde. Exemplo, lâmpada, banhando-se e come. É muito parecido com o português, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. É divertido. Bueno, é isso. Alguma pergunta? Não, não temos. <risos> Não Sem participações. Não há pessoas assistindo? Ademais. Não há. Ok. E agora? Acho que encerra, né? Esperar aqui para ver, mas acho que encerra. Encerra, né? Se não há nadie assistindo. Aí <risos> não. Quiser ver se está atrapalhando. Tá, chuva, filho. Eu tenho que inserir na sala de novo? Eu vou ter que inserir esse link na sala de novo? Mas pode ser no lugar do outro? E a apresentação ficou gravada? Tá, mas aí então, com relação à questão do link, eu crio outro ou coloco, sobreponho aquele outro? Não apaga o que foi feito, não? Não. Beleza. Peraí.
Prontinho. Eu repito a fala. Repete esse final e se tiver pergunta, eu não consigo. Bueno, como eu disse ao início, eu fiz uma apresentação para revisar os conteúdos das classes 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. E agora estou disponível para vocês. Se tiveram perguntas, eu estou disponível para contestá-las. Então, vocês querem? Encerramos. <risos> bueno, se não. não... Tiene preguntas, eh, vamos a encerrar la presentación eh, contendo la revisión de las últimas clases de 13, 14, 15. Está disponible. Eh, caso tengan alguna duda en relación a los contenidos tratados, ustedes pueden encaminar las preguntas por los foros de discusión, discusiones que están disponibles en la plataforma virtual del curso. Eh, buenas noches a todos, un abrazo, hasta mañana. Mañana estaremos aquí una vez más eh, para tratar de los contenidos de las últimas clases, ¿no? de la última semana del curso. Un abrazo, buenas noches, hasta mañana. <risa>